அனைவருக்கும் வணக்கம் எளிய முறையில் ஆங்கிலம் கற்க அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கு கீழே நம்ம தொடர்ச்சியாக ஆங்கிலத்தை எப்படி கற்றுக்கிறது அப்படின்றத பற்றி பார்த்து வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம எதை பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அதை பற்றி பார்த்துட்டு வந்துகிட்டு இருக்கோம் ஓகே எப்பயும் போல் இந்த இந்த பகுதி வந்து ஐந்து பிரிவாக பிரிச்சுருக்கோம் கடவுள் வாழ்த்து திருப்புதல் பாடத்திட்டம் பயிற்சி கேள்விகள் பொதுவானவைகள் அப்படின்னு டாப்பிக்கலாம் கடவுள் வாழ்த்து திருவாசகம் சிவபுராணம் நம சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமை பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க சுவாமி மாணிக்க வாசக திருப்புத பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் நம்ம போன தடவை எது பார்த்தோம் ப்ரொப்போசிஷன் பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே பார்த்து வச்சுருந்தோம் நவுன்னா என்ன ப்ரொனவுன்னா என்ன அப்ஜெக்டில் என்பது சொல் சொற்றொடர் மற்றும் ஒரு பொருள்களுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பை குறிக்கும் வார்த்தை அல்லது சொற்றொடர் ஆகும் முன்னிடை சொல் என்பது சொல் சொற்றொடர் மற்றும் ஒரு பொருள்களுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பை குறிக்கும் வார்த்தை அல்லது சொற்றொடர் ஆகும் இது என்ன அது முன்னிடை சொல்னா எப்படி சொல்கிறீங்க வார்த்தை அது சொற்றொடர்னு அப்படின்னா நான் எடுத்துக்காட்ட பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளீனாக புரியும் மணி மாடுகளை பேசினார் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் ஒரு அர்த்தமும் புரிய மாட்டேன்ட்டு மணி மாடுகளை பேசினாரா என்ன மாடுகளை பற்றி மாடுகளை பற்றி என்ன பேசினார் அப்படி கேட்கணும் அப்போ பற்றி அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த பற்றி அப்படின்றது ப்ரொப்போசிஷன் முன்னிடை சொல் ஒரு சொற்களுக்கு முன்னாடி வரும் நான் வசிக்கிறேன் சோனைப்பட்டி அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு நான் சோனைப்பட்டி வசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா இருக்காதுல்ல நான் சோனைப்பட்டியில் வசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோமா அப்போ அந்த இல் அப்படின்றது நம்ம தமிழில் சேர்க்குற மாதிரி ஆங்கிலத்துலேயும் சில வார்த்தைகள் இருக்கும் இன்னு அட்டு ஆணு இதெல்லாம் இல்லுன்ற அர்த்தம் தான் அது இடத்தை பொறுத்து காலத்தை பொறுத்து என்ன இன் யூஸ் பண்ணணும்னா அட்டு யூஸ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தைகளில் நம்ம எப்படி தமிழில் நான் சோனைப்பட்டி வசிக்கிறேன்னு சொன்னால் நல்லா அர்த்தம் அது தெரியல நான் சோனைப்பட்டியில் வசிக்கிறேன் அப்படின்னா கரெக்டாக புரியுது அர்த்தம் நான் பள்ளிக்கூடம் போகிறேன் அப்படின்றத விட நான் பள்ளிக்கூடத்திற்கு போகிறேன் நான் பள்ளியில் நான் பள்ளி வருகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிக்க என்ன அர்த்தம் நான் பள்ளி வருகிறேன் நான் என்ன நான் பள்ளி வருகிறேன் அவங்க ஏதாவது நினச்சிக்கிறாங்க நான் பள்ளி வருகிறேன்னா தெரியாதால் என்ன நினைப்பாங்க இவன் ஒரு பள்ளி மாதிரி இருக்கேன் அதனால் வரேன்னு சொல்கிறானா அப்படி நினைக்கிறதுக்கு அர்த்தம் இருக்குது நான் பள்ளிக்கூடம் வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற நினச்சிக்கங்க நான் பள்ளிக்கூடம் வருகிறேன்னா அது அர்த்தம் கரெக்டாக இருக்குது இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா நான் பள்ளிக்கூடத்திற்கு வருகிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நான் பள்ளியில் இருந்து வருகிறேன் அப்படி சொல்லணும் அப்போ பள்ளி இருந்துன்ற வார்த்தை எங்கே இருந்து போடுறது அது தான் ப்ரொப்போசிஷன் நான் பள்ளியில் இருந்து வருகிறேன் அப்படின்னா ஐ ஆம் கம்மிங் நான் வருகிறேன் நான் வந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஐ ஆம் கம்மிங் ஸ்கூல் அப்படின்னு போடக்கூடாது நான் வந்து கொண்டிருக்கிறேன் பள்ளிக்கூட அப்படி நிற்கிது நான் வந்து கொண்டிருக்கிறேன் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து அப்படின்னா ஃப்ரம் ஸ்கூல் ஐ ஆம் கம்மிங் ஃப்ரம் ஸ்கூல் அப்போ அந்த ஃப்ரம் அப்படின்றது ப்ரொப்போசிஷன் ஓகேங்களா கந்தன் ஆற்றின் குறுக்காக நீந்தினான் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தா மாயாண்டி முனியாண்டிக்கு எதிராக எதிராக குறுக்காக சுற்றிலும் இடையில் பிறகு பொழுது பெய்வதால் வதால் நோக்கி வழியாக இதெல்லாம் வந்து என்னவா பார்த்தா ப்ரப்போசிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் ப்ரப்போசிஷன் ஏ ப்ரப்போசிஷன் இஸ் ஏ வேர்ட் ஆர் ஃப்ரேஸ் தட் டிஸ்கிரைப்ஸ் ஏ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் இட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் அனதர் வேர்ட் ஆர் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இன் ஏ சென்டென்ஸ் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ப்ரப்போசிஷன் அப்படின்றது ஒரு வார்த்தை அல்லது ஒரு சொற்றொடர் அது என்ன பண்ணும் ஒரு தொடர்பு விளக்கம் கொடுக்கும் என்ன தொடர்பு எதுக்கு இதுக்கு இடையில் உள்ள தொடர்பு விளக்கணும்னா அதனுடைய ஆப்ஜெக்டுக்கும் அனதர் வேர்ட் அனதர் குரூப் அதனுடைய சென்டென்ஸில் உள்ள இன்னொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் அதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ப்ரொப்போசிஷன்னா ஒரு வார்த்தை இருக்கும் இன்னொரு வார்த்தை இருக்கும் அந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கும் இடையில் ஒரு உறவு ஏற்படுத்தும் ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணி மாடுகளை பேசினார்ன்ற இருக்கு அந்த பேசினார்ன்றது ஒரு செயல் இங்கே மணி மாடுகளை அப்படின்றது மணின்றது ஒரு சப்ஜெக்டு ஆப்ஜெக்டாகவும் இருக்கும் அப்போ அங்கே பேசினார் அப்படின்றத லிங்க் பண்ணணும் லிங்க்னா இந்த இடத்துல என்ன என்ன சொல்ல வராருன்னு சொல்லணும் எதை பற்றி பேசினார் கேட்குறோம் எதை பற்றி பேசினார் மணி மாடுகளை பற்றி பேசினார் அந்த பற்றி அப்படின்றது இந்த அபவுட் அப்படின்றது அர்த்தம் அபவுட் அப்படின்னா பற்றி இப்போ உதாரணத்துக்கு முதலமைச்சர் மாநிலங்களை பற்றி 
யோசித்தார் மாநிலங்களின் முன்னேற்றத்தை பற்றி யோசித்தார் அப்படின்னா பற்றின்னுலாம் சொல்லும்போது இந்த மாதிரி பயன்படுத்தணும் அதுதான் ப்ரொப்போசிஷன் கிவ்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சச் அஸ் டைரக்ஷன் டைம் பிளேஸ் டைரக்ஷன்னா ஒரு ஒரு திசை மாதிரி டைம்னா தெரியும் காலம் பிளேஸ்னா இடம் இது எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குது ஓகேங்களா ப்ரொப்போசிஷன் கிவ்ஸ் சம் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கும் இப்போ அவன் உட்கார்ந்து இருந்தான்னு சொல்கிறான் சம் இன்ஃபர்மேஷன் கூடுதலாக வேணும் அவன் ரெண்டு கட்டிலுக்கு இடையில் உட்காந்துருந்தான் ரெண்டு கட்டில் இருக்கு அதுக்கு இடையில் உட்காந்துருந்தான் ரெண்டு மேஜ் இருக்கு அதுக்கு இடையில் உட்காந்துருந்தான் அப்படி சொல்றது அப்போ இடையில் அப்படின்றதுக்கு பிட்வீன் பிட்வீன் பிட்வீன்னா பிட்வீன்றது வந்து இடையில் அப்படின்னு அர்த்தம் பியாண்டுனா பியாண்ட் த வேர்ட்ஸ் அப்படி சொல்றாங்கல்ல வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது அப்படின்றது அர்த்தம் இட் இட் கான்ட் பி எக்ஸ்பிளைன்ட் பியாண்ட் த வேர்ட்ஸ் இட் கான்ட் பி எக்ஸ்பிளைன் பிகாஸ் இட்ஸ் பியாண்ட் த வேர்ட்ஸ் இது வார்த்தைகளால் விளக்க முடியாது அது வார்த்தைக்கு அப்பாற்பட்டது பார்ப்பட்டதுன்றது தான் அந்த பியாண்டுன்ற வார்த்தை ஓகேங்களா அகேன்ஸ்ட்னா எதிராக இப்போ உதாரணத்துக்கு முனிச்சாமி ஸ்பீக்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் மலைச்சாமி அப்படின்னா முனிச்சாமி மலைச்சாமிக்கு எதிராக பேசினான் அப்படி சொல்கிறது அமாங் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அரவுண்ட் இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி அர்த்தங்கள் தான் அதான் ப்ரொப்போசிஷன் நம்ம பால் ரெடி படித்தோம் ரொம்ப இதில் இருக்கானா நெக்ஸ்ட் இன் அப்படின்னா ப்ரொப்போசிஷனில் இந்த இதெல்லாம் எழுதி வச்சுருப்பீங்க போன உடனே இன்னா இல்லுன்னு அர்த்தம் ஆன்னா மேலே அண்டர்னா கீழே ஓவர்னா மேலேன்னு அர்த்தம் தான் இந்த மேலே இருக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல இந்த பால் இதில் வந்து டச் ஆன ஓடி இருக்குது அதுக்கு மேலேக்கு ஆன் போடணும் ஆன்னா டேபிள் மேலே இருந்துச்சு ஒரு பொருள் என்று ஓவர்னா அந்த டேபிளுக்கு மேலே ஓவர் என்னென்னா டேபிளுக்கு மேலே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது டேபிளுக்கு ஒரு அரடி கேப் போட்டு அதுக்கு மேலே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த பாலை பார்த்தீங்கன்னா புரியுதா எப்படி இந்த இது ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது இதில் டச் பண்ணாமல் மேலே இருக்கிறதுக்கு பேர் ஓவர் ஓகேங்களா ஆனால் தமிழில் நம்ம ஓவர் ரெண்டுமே மேலே மேலேன்னு சொல்லுவோம் புத்தகம் டேபிளுக்கு மேலே இருக்கிறது புத்தகம் டேபிளுக்கு மேலாக பறந்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டுக்கும் அதே தான் சொல்கிறோம் மேலாகன்ற சொல்கிறோம் மேலேன்றோம் ஓவர்னால் இந்த மாதிரி அர்த்தம் பிகின்னா பின்னாடி இப்படி சைடில் ஒழிஞ்சிருக்கிறது பிட்வீன்னா ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கிறது அவுட்னா வெளியே ஃபேர் ஃபேர்னா தொலைவில் இருக்கிறது இதே தான் ஓகேங்களா இந் த மார்னிங் இதெல்லாம் பார்த்தோம் மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் எல்லாமே இந்த 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 போடுறோம் இன் அட் ஆன் அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா இல்லுந்து அர்த்தம் இப்போ ஐ ட்ரிங்க் காஃபி நான் காஃபி குடிக்கிறேன் அதுக்கு அர்த்தம் முடிஞ்சிச்சு ஆனால் அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறோம் பாருங்கள் இந்த மார்னிங் காலையில் கா மார்னிங்னா காலையில்னு தெரியும் இந்த மார்னிங்னா காலையில் இந்த சோனை பட்டினா சோனை பட்டியல் ஐ ட்ரிங்க் த காஃபி ஐ ட்ரிங்க் காஃபி இந்த சோனை பட்டி நான் சோனை பட்டியல் காஃபி குடிக்கிறேன் இன்னா எப்பவுமே என்ன வரும் இல்லுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி படித்தோம் முதலி ஆல்ரெடி இது ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இதுவும் பார்த்தது தான் இதில் வந்து ஓவர்னா இந்த கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தாதான் ஆணுக்கும் ஓவருக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அண்டர்னா கீழே ஓகே இது எதுவும் இதுவும் ஆல்ரெடி படித்தது தான் இருந்தாலும் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிறீங்க இதுக்கும் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப்னா முன்னாடி பிகின்னா பின்னாடி ஆப்போசிட்னா எதிர்ப்புறமாக ஆன் டூனா ஆன் டூனா அதன் ஓ அதன் உள்ளே ஆன் டூ இங்கேருந்து அதுக்குள்ளே போகுது அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே போக போகிற மாதிரி அதை ஆஃப்னால் வெளியே போகிறது இன்டூனால் உள்ளே போகிறது பாக்ஸ் உள்ளே போயிடுறது அவுட் ஆஃப்னால் அதுலேருந்து வெளியே வந்துடுறது சொல்கிறோம்ல ஹி காட் ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டென் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஹி காட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் ஹி காட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவன் பத்துக்கு ஐந்து மார்க் எடுத்தான் அர்த்தம் அது அவுட் ஆஃப் இந்த இடத்துல அவுட் ஆஃப்ன்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஒரு இதுலேருந்து பாக்ஸ்லேருந்து வெளியே வர்றது அவுட் ஆஃப் பாஸ்ட்னா கடக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு டூனால் பக்கத்தில் இருக்கிறது பைனாலும் பக்கம் பிசைடுனாலும் பக்கம் அகெயின்ஸ்ட்னா எதிராக செயல்படுறது ஓவர்னால் அப்படி மேலே பறந்து போகிறது ஃப்ரம் டூனால் இங்கேருந்து அங்கே போகிறது ஃப்ரம் டுவேர்ட்ஸ்னா அதை நோக்கி போகிறது டுவேர்ட்ஸ் நோக்கின்னு அர்த்தம் ஐ ஆம் கோயிங் டுவேர்ட்ஸ் சிவகங்கை அப்படின்னா நான் சிவகங்கை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறேன் அப்படி சொல்கிறது ஓகேங்களா ஓகே பாடத்திட்டம் இன்றைக்கி என்ன பாடத்திட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் ஜெக்ஷன் இன்டர் ஜெக்ஷன் இன்டர் ஜெக்ஷன்னா வியப்பிடை சொல் ஒன்றும் வியப்பாக சொல்லணும் இது ரொம்ப வார்த்தையை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபீலிங் இதெல்லாம் சொல்லணும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்க எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கீங்க ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்கீங்க அப்போ வந்து சொல்கிறீங்க ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க நல்ல
ஓகேங்களா ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை வெளிப்படுத்துறதுக்கு இப்போ போகிறீங்க ஒரு இடத்துல ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு ஐயோ ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படி சொல்கிறீங்கல்ல அதெல்லாம் வந்து ஏப்பிடி சொல் தான் அதுவும் ஒரு ஏப்பிடி சொல் அது துக்கமான வேப்பிடி சொல் ஆ ஓ அப்படி சொல்கிறதெல்லாம் சந்தோஷமான ஏப்பிடி சொல் ஓகேங்களா வியப்பிடை சொல் என்பது உணர்ச்சி மற்றும் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் ஒரு வகை சொல்லாகும் வியப்பிடை சொல் என்பது உணர்ச்சி மற்றும் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் ஒரு வகை சொல் ஆகும் எடுத்துக்காட்டாக என்ன அருமையான ஊருது அப்படி சொல்றது இப்ப நம்ம ஒரு எடுத்துக்கிறீங்க என்ன அருமையான ஊருது அப்படின்னு சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி அர்த்தம் நல்ல சூப்பரான ஊரு அப்படின்ற அர்த்தம் அதை வந்து வியந்து சொல்றோம் ஆஹா நல்ல மலை சொல்கிறோம்ல இந்த வார்த்தையெல்லாம் அடித்து மழை ஊற்றிருச்சு மழையே இல்லாமல் இருந்து மழை பெய் பெய்யுது அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க ஆஹா நல்ல மலைடா அப்படி சொல்கிறோமா அதுதான் ஆஹா நல்ல மலை ஆஹா அப்படின்ற வார்த்தை அதில் இந்த ஆஹான்றது இந்த மேலே போட்ட எண்ணெய் இதெல்லாம் வந்து வியப்பிடிச்சு என்ன கொடுமை சார் இது ஏதோ ஒரு படத்தில் வரும்ல என்ன கொடுமை சார் இது அது ஒரு வியப்பிடிச்சு ஐயோ மக்கள் பட்டினியால் வாடுகிறார்களா அப்படின்னு வருத்தப்படுறது ஐயோன்ற வார்த்தை பயன்படுத்தி அடடா மிகவும் நல்ல பாட்டு சந்தோஷமாக பாராட்டுறது அடடா சூப்பர் வா சூப்பர் நல்ல பாட்டு அப்படின்னு சொல்கிறது இன்டர்ஜெக்ஷன் என்ன எழுதிக்கிறீங்க இந்த இடத்துல வீடியோவை பாஸ் பண்ணி இதெல்லாம் எழுதிக்கிறீங்க ஓகே எழுதிக்கிட்டீங்க நம்புகிறோம் அடுத்த பேஜ் போகிறோம் இன்டர்ஜெக்ஷன் அண்ட் இன்டர்ஜெக்ஷன் இஸ் எ வேர்ட் தட் எக்ஸ்பிரஸஸ் எமோஷன் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் இன்டர்ஜெக்ஷன் இஸ் எ வேர்ட் தட் எக்ஸ்பிரஸஸ் எமோஷன்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் அப்படின்னா என்ன இன்டர்ஜெக்ஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு வார்த்தை அது எக்ஸ்பிரஸஸ் அப்படின்னா அது உணர் வெளிப்படுத்துகிறது உணர்த்துகிறது எமோஷன்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங் உணர்வு உணர்ச்சி எமோஷன்னா உணர்வு ஃபீலிங்னா உணர்ச்சி ஏதோ ஒன்று மாற்றி வரலாம் எமோஷன்னா உணர்வு ஃபீலிங்னா உணர்ச்சி ஃபீலிங் இல்லாமல் இருக்கேன் உணர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கேன்றாங்க இல்லை ஃபீலிங் அப்படின்னா உணர்ச்சி எமோஷன்னா உணர்வு அதெல்லாம் எக்ஸ்பிரஷன் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் ஹா அப்படி சொல்கிறோமா ஹாய் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா யாராச்சும் பார்த்து ஒரு சந்தோஷமாக ஏதோ கையை காட்டுறது ஏதோ பண்ணுறோம் டாட்டா ஏதோ ஒன்று சொல்கிறோம் அது மாதிரி யக் ப்யூ அப்படி ஏதோ ஒன்று சீப்பாக ஒன்று சொல்ல போகிறீங்கன்னா ப்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அது ஓ நோ இந்த இடத்துல பாருங்களே ஆ நோ 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 அப்படி ஏதாவது சொல்கிறது ஏதோ ஒன்று இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு கார் அப்படியே மலையிலேருந்து அப்படி கவுரவ போகுது அப்படின்னா ஓ நோ நோ அப்படி கத்துறீங்களா அப்படின்னா ஒரு இன்டர்ஜெக்ஷன் எப்படி சொல் வா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது சொல்கிறது வா சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு வா பியூட்டிஃபுல் அப்படி சொல்கிறோம் ஆச் ஓகேங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வியப்பிடிச்சொல் இன்டர்ஜெக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் மை காட் அந்த கார் கொஞ்ச நேரத்தில் வெடிக்க போகுது எதையோ சொல்கிறோம் ஏதோ சொல்லி அவஸ்தை குணமாக சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா மை காட்னு சொல்ல கத்திரம்ல அட கடவுளே என்னாச்சு எங்கே அப்படின்ட்டு ப்ரோ ப்ரோனா வந்து தைரியமாக இருக்கிறது தைரியமாக இருக்கிறத பார்த்து சொல்கிறது சியர்ஸ் இது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வார்த்தை அடிக்கடி படத்துலலாம் வரும்ல இந்த சாராயம் குடிக்க போகிற இடத்துல உட்காந்துட்டு பார்லெலாம் உட்காந்துட்டு தண்ணி எண்ணெயெலாம் ஊற்றி முடிச்சுட்டு சியர்ஸ் அப்படின்னு வாங்கி அப்படின்னா என்ன இருந்தால் சந்தோஷமாக சொல்கிறது ஓ மொத்தமாக ஒரே மாதிரி ஹாய் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஊப்ஸ் ஏதோ ஒரு இறவு நடந்துருச்சு நீங்கள் ஒன்று ஏதோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க டக்குன்னு நின்று போச்சு கரண்ட் நின்று போச்சு ஊப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அடப்பா அப்படி சொல்கிறது அடப்பா அப்படி அப்படி ஏதோ ஒன்று சொல்கிறது ஓகேங்களா வா அப்படின்னா நல்லா நல்லதுன்னு அர்த்தம் குட் பரவாயில்லையே அப்படி சொல்கிறது குட் ஹெல்ப் ஹெல்ப் உதவி உதவின்னு கத்துறது ஓ காட் ஹலோ மை காட் எல்லாம் ஓகே அதே தான் இன்டர்ஜெக்ஷன் இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் தட் சோஸ் த எமோஷன் ஆர் ஃபீலிங் ஆஃப் த ஆத்தர் அந்த ஆத்தர் ஆசிரியர் ஏதாச்சும் ஒன்று எழுதணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாருனா அந்த எமோஷனெல்லாம் உணர்ச்சிகளெல்லாம் வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு எழுதுனார்னா இந்த வார்த்தை இந்த இன்டர்ஜெக்ஷன் தான் யூஸ் ஆகுது அப்படின்றாங்க தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரேசஸ் தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரேசஸ் கேன் ஸ்டாண்ட் அலோன் ஆர் பி பிளேஸ்டு பிஃபோர் ஆர் ஆஃப்டர் எ சென்டென்ஸ் வேர்டுக்கு முன்னாடியோ அல்லது பின்னாடியோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆச்சரியக்கூடி வரலாம் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரேஸ் கேன் ஸ்டாண்ட் அலோன் அவர் தனியாக கூட இருக்கலாம் அந்த வேர்ட்ஸுன்றது என்னது அந்த இன்டர்ஜெக்ஷன் பண்ணக்கூடிய வேர்டு வந்து முன்னாடி இருக்கலாம் அல்லது பின்னாடி இருக்கலாம் வாவ் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடி இருக்கலாம் வாவ் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு சொல்லலாம் 
பியூட்டிஃபுல் வா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அதனால தான் சொல்கிறாங்க சில இதை அப்படி இருக்கும் அப்படி தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரேசஸ் கேன் ஸ்டாண்ட் அலோன் தனியாக இருக்கலாம் ஆர் பி பிளேஸ்டு பிஃபோர் ஆர் ஆஃப்டர் எ சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸுக்கு முன்னாடியோ அல்லது பின்னாடியோ இருக்கலாம் அல்லது தனியாகவே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெனி டைம்ஸ் அண்ட் இன்டர்ஜெக்ஷன் இஸ் ஃபாலோடு பை அ பஞ்சுகேஷன் மார்க் பஞ்சுகேஷன் மார்க்னால் அந்த மாதிரி ஒரு பஞ்சுகேஷன் மார்க் வந்துடும் ஆஃபன் அண்ட் எக்ஸ்கிளமேஷன் பாயிண்ட் எக்ஸ்கிளமேஷன் பாயிண்ட்னு சொல்கிறோம் அதுதான் ஓகேங்களா சரிங்க நெக்ஸ்ட் இன்டர்ஜெக்ஷன் இஸ் எ வேர்ட் தட் வேர்ட் விச் இஸ் யூஸ்டு டு எக்ஸ்பிரஸ் எ சடன் ஃபீலிங் ஆஃப் ஜாய் ஆர் சார் இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்திக்கிட்டு இதில் உள்ள எல்லாத்தையும் எழுதிக்கிறேங்க உங்களுக்கு யூஸ் ஆகலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த வீடியோ பாருங்களே கொஞ்சம் சோகமாக இருக்கிறத க்ரஷ் அப்படி சொல்கிறது வித் வா அப்படின்னு சந்தோஷமாக இருக்காரு ஹலோ அப்படின்னு சந்தோஷமாக சிரிச்சு சொல்கிறார் உப்ஸ் யாராவது நடந்து போச்சு பூ அப்படி சொல்கிறவங்களே பூ அப்படின்னு ஏதாவது சொல்கிறாங்கள படத்தில் எல்லாம் ஒரு ஜோக்கெலாம் அதுக்கு ஓகே இந்த இடத்துல எழுதிக்கிறேங்க அது இன்டர்ஜெக்ஷன் இஸ் யூ வேர்டு விச் இஸ் யூஸ்டு டு எக்ஸ்பிரஸ் எ ஷடன் ஃபீலிங் ஆஃப் ஜாய் ஆர் சாரோ ஓகேங்களா ஓகே எழுதிக்கிட்டீங்க நம்பரும் அடுத்த பேஜு வாட் ஆர் இன்டர்ஜெக்ஷன் வேர்ட் ஆர் ஃப்ரேஸ் தட் சோஸ் எமோஷன் எல்லாம் அதே தான் சொல்கிறாங்க நிறைய இது எடுத்து போட்டு வச்சுருக்கோம் எல்லாமே என்னென்னா வேர்டுன்றது ஒரு எமோஷனையோ ஃபீலிங்கையோ சொல்கிறது ஸ்டாப் அப்படின்னு கையை காட்டி சொல்கிறது ஸ்டாப் நிறுத்து இங்கே போகிற வேற ஆர் யூ கோயிங் அப்படின்னு எதோ கேட்குறது ஓ நோ இந்த இது பாருங்களே வாய் கூறாக வச்சு கத்துறாரு ஓ நோ அப்படி கத்துறாரு ஏதோ நம்ம ஆக்சிடென்ட் ஆக போகுது இவருக்கு தெரியுது அதாவது இங்கே வந்து போய்கிட்டு இருக்காரு முன்னாடி ஒரு குழி இருக்கு ஒரு பொருளை தூக்கிட்டு போகிறவனுக்கு அந்த குழி தெரில ஓ நோ 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 அப்படி கத்துறாரு அண்ணா என்ன ஐயோ இல்லை 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 கீழே விழுந்துடாதீங்க அப்படி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி கீழே விழுந்துருவார் இல்லை விழுகாமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் அந்த அந்த எமோஷனை வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஓ நோ அப்படின்னு பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகேங்களா வா ஓ வாவுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அச்ச அச்சுன்னா அந்த மாதிரி சிரிக்கிறது கொஞ்சம் ஏழனம் பண்ணி அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது சிரிக்கிறாங்க இல்லை அண்ட் இன்டர்ஜெக்ஷன் இஸ் எ வேர்ட் ஆர் வேர்ட் தட் சோஸ் ஃபீலிங் ஆர் எமோஷன் இன்டர்ஜெக்ஷன் இஸ் எ வேர்ட் ஆர் வேர்ட்ஸ் தட் சோ ஃபீலிங் ஆர் எமோஷன் சேம் இஃப் த இன்டர்ஜெக்ஷன் சோஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் அலோன் அண்ட் இஸ் ஃபாலோடு பை அன் எக்ஸ்கிளமேஷன் பாயிண்ட் எக்ஸ்கிளமேஷன் பாயிண்ட் வந்துச்சுன்னா நான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு அர்த்தம் தனியாக ஸ்ட்ராங்கானா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறது ஓகேங்களா இன்டர்ஜெக்ஷன் அட் த பிகினிங் ஆஃப் எ சென்டென்ஸ் இஸ் ஃபாலோடு பை எக்ஸ்கிளமேஷன் மார்க் ஆர் கமா அட் யர் டைம்ஸ் இப்போ இதில் உள்ள எக்ஸாம்பிள் வாவ் தட் வாஸ் த பெஸ்ட் கோல் ஆஃப் த என்டையர் டோர்னமெண்ட் ஏதோ கிரிக்கெட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க கிரிக்கெட்ன்றேன் வா ஃபுட்பாலு அப்போ வந்து வாவ் தட் வாஸ் த பெஸ்ட் கோல் ஆஃப் த என்டையர் டோர்னமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆள்ட்ட உங்கள் ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொல்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுதான் வந்து கடைசி ஒரு கோலாக இருந்துச்சு கோல் சட்டியான கோல்னால் அந்த பாலை தண்டு கொண்டு போய் அடிச்சு அந்த ஒரு இது மாதிரி இருக்கும்ல நெட்டு அதில் தள்ளுறது தானே அந்த கோல் அதுதான் கோல்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதுதான் ஒரு பெஸ்ட் கோல் அப்படின்னா ஒரு தலை எலையில் அடி டப்புன்னு தட்டி ஒரு கோல் தள்ளிட்டாரு அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த அரங்கமே அதிருது அப்படின்னா என்ன வா தட் வாஸ் த பெஸ்ட் கோல் ஆஃப் த என்டையர் டோர்னமெண்ட் அப்படின்னு ரெண்டாவது பார்க்கும்போது சொல்கிறாரு அதுதான் ஒரு ரொம்ப டோர்னமெண்ட்டாக இருந்துச்சு அந்த டோர்னமெண்ட்லேயே அதுதான் நல்ல ஒரு பெஸ்ட் கோல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதான் ஆச்சரியத்தோடு சொல்கிறாரு அதுதான் நல்லது அப்படின்ட்டு ஆ ஐ ஃபார் கட் டு பிரிங் மை புக் அப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா என்ன நான் என்னோடய புக்கை எடுத்துகிட்டு வர மறந்துட்டேன் சார் அப்படி சொல்கிறோம்ல நம்ம தமிழில் அப்போ இதை இங்கிலீஷில் எப்படி தான் சொல்லணும் ஆ ஐ ஃபார் கட் டு பிரிங்க் மை புக் ஓ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓ ஐ ஃபார் கட் மை புக் ஐ ஃபார் கட் டு பிரிங் மை புக் Great, we can live now. Great, we can live now. What is it? It's very good. Now we can go. Okay, you know? That's the example of the interjection. Hare, we have won the match. Hare, we have won the match. That's the same thing. We have won the match. 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 ஐயோ அவன் இறந்து விட்டேன் அப்படின்றது அலாஸ் ஹி ஹாஸ் டைடுனா அவன் இறந்து போயிட்டான் ஐயோ அவன் இறந்து போயிட்டான் ஆ வாட் இயர் டார்க் நைட் ஓ எது எதுவுமே தெரியல டார்க் நைட் என்ன ஒரு இருட்டு அப்படின் சொல்கிறது தமிழில் என்ன ஒரு இருட்டு நம்ம போகிற அமாவாசை மலை ஏறுறதுக்கு சதுரகிரி மலைக்கே வச்சுக்கிறீங்க திடீர்னு இருட்டு ச
பிரௌனை தைரியமான ஒரு விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப தைரியசாரி அப்படி சொல்லி யூ ஹாவ் டன் வெல் நீ ரொம்ப நல்லா முடிச்சுட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஹஸ் டோன்ட் மேக் எ நாய்ஸ் ஹஸ் டோன்ட் மேக் நாய்ஸ்னா சோ சதம் படாத அப்படி சொல்கிறது தமிழில் சோ அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதெல்லாம் சே சுமார்ரா அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல சதம் படாத அப்படின்ட்டு கே சரி ஓகே உப்ஸ் ஐ ஸ்பிளிட் மை மில்க் அப்படின்னா அந்த பால் கொண்டு வந்துட்டேன் அதை ஸ்பிளிட் சிந்திட்டேன் அப்போ சொல்கிறேன் சா சிந்திட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேங்களா ஆஹா ஐ ஃபவுண்ட் த ஆன்சர் ஆஹா இது ஆஹா அவங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் ஆஹா ஐ ஃபவுண்ட் த ஆன்சர் நான் கடைசியில் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்றது அச் மை கட் ஹர்ட்ஸ் மை கட் ஹர்ட்ஸ்னா என்னுடைய கட்டு இந்த இடத்துல வந்து வெட்டுன்ற அர்த்தம் கிடையாது இன்னும் வேற ஏதோ அர்த்தம் ஹட்ஸ்ன்னா துன்பப்படுத்துதுன்னு அர்த்தம் வா ஐ ஒன் த லாட்ரி நான் வந்து லாட்ரியில் வெற்றி பெற்றுட்டேன் அப்படின் சொல்கிறேன் ஓ ஐ ஆம் நாட் ஷியூர் அபவுட் தட் ஓ ஓ ஐ ஆம் நாட் ஷியூர் அபவுட் தட் ஓ அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா நோ இல்லை யூ ஷுட் நாட் ஹாவ் டன் தட் நீ அதை செய்யக்கூடாது நோ இல்லை இல்லை யூ ஷுட் நாட் டூ தட் யூ ஷுட் நாட் ஹாவ் டன் தட் நீ அதை செய்து இருந்திருக்க கூடாது அப்படின்றது யூ ஷுட் நாட் ஹாவ் டன் தட் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீ அதை செய்து இருந்திருக்க கூடாது அவன் செஞ்சுட்டான் ஏதோ ஒன்று அவன் சொல்கிறான் கடைசி அதில் நீ அதை செஞ்சுருக்க கூடாது அப்படின்ட்டு அலாஸ் வி மெய்ட் இட் டு த ஐஸ்லாண்ட் இந்த எக்ஸாம்பிள்லாம் உங்களுக்கு முதல்ல புரியாது அதனால தான் நான் எழுத கூட வேணாம் சொல்கிறேன் எதுக்குன்னா இதெல்லாம் அந்த டென்சஸ் தெரிய விட்டு தான் இதெல்லாம் நமக்கு அர்த்தம் புரியும் ஓகேங்களா இப்போ சும்மா ஒரு தடவை வாசிச்சு விட்றேன் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் குட் க்ரீஃப் தட் வாஸ் எ க்ளோஸ் ஒன் அந்த ஒரு சோகம் அது அதுதான் ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்த ஒன்று அப்படின்றது ஓகேங்களா ஓகே உங்களுக்கான பயிற்சி கேள்வி வந்திருக்கு இதில் வந்து நாலு பயிற்சி கேள்விகள் இதுக்கு என்னென்னது வரும்ன்ட்டு நீங்கள் தான் போடணும் நான் அந்த இடத்த தமிழ் அர்த்தம் சொல்கிறேன் அப்புறம் நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன போடணும் போட்டுருந்தேன் ஓகேங்களா ஹி ஸ்டோல் மை வாட்ச்னு வச்சுக்கோங்க டிசிஹெச்சுங்கன்னு இருக்குது ஓகே ஹி ஸ்டோல் மை வாட்ச் அவன் என்னுடைய வாட்சை தேடிட்டான் ஆஹா அவன் வாட்சை தேடிட்டான்னு சொல்லுவீங்களா எப்படி சொல்லுவீங்க நீங்களே போட்டுக்கிறீங்க ஓகே அதில் உள்ள வார்த்தையை போட்டுக்கணும் ஓகே அடுத்து தட் ஹர்ட்ஸ் அது என்னை துன்பப்படுத்திடுச்சு அது காயப்படுத்திடுச்சு அப்படி சொல்கிறது ரெண்டாவதுக்கு மூணாவதுக்கு ஐ திங்க் ஐ வில் கோ நான் நினைக்கிறேன் நான் போவேன்னு அப்படி சொல்கிறது ஓகேங்களா ஐ ஹேட் ரேட்ஸ் நான் வந்து எலிகளெல்லாம் வெறுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இதுக்கு என்னென்ன இது போடணும்னு நீங்கள் வார்த்தையை நிப்பாட்டிட்டு இந்த இதுகளுக்கெல்லாம் இந்த சூட்டபுளான ஒன்று எடுத்து இதில் நாளில் ஃபில் பண்ணுங்கள் நாலு இது ஏதாச்சும் நாலு எடுத்து இதில் ஃபில் பண்ணலாம் ஓகேங்களா உங்களுக்கான கேள்வி தான் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடுங்க இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கிருங்க ஓகே எழுதிக்கிட்டீங்க நம்புறோம் அடுத்த பேஜ் போகிறோம் இந்த எக்ஸாம்பிள் யாஹோ இஸ் அன் இன்டர்ஜெக்ஷன் சர்க்கிள் த இன்டர்ஜெக்ஷன் பிலோ இந்த வார்த்தைகள் பற்றியும் எழுதிக்கிருங்க ஈஸி தான் உங்களுக்கு இதில் வந்து கேட்கப்பட்ட எல்லாத்துக்கும் இன்டர்ஜெக்ஷனுக்கு வந்து ரவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இன்டர்ஜெக்ஷன்னா ஒன்று ஆச்சரியக்குரிய வந்திருக்கும் ஓகேங்களா எக்ஸ்கிளமேட்ரிங் பாயிண்டாக எக்ஸ்கிளமேஷன் பாயிண்ட் அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அக்ஸ் ஆச்சரியக்குரிய வந்திருக்கும் இல்லாட்டினா கமா மாதிரி வந்து அந்த வார்த்தையே ஒரு மாதிரி வித்தியாசம் இருக்கும் படிச்சிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா அதை கண்டுபிடிங்க இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி அதை எழுதிக்கிறங்க எழுதிட்டு கண்டுபிடிங்க ஆன்சர் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஓகே எழுதிக்கிட்டீங்க நம்புகிறோம் அடுத்து சொல்கிறோம் ஆன்சர் இதில் வந்து இக்ஸ் இட்ஸ் ஹாட் அவுட் சைட் இக்ஸ் அப்படின்னு கற்றுறாங்க ஓகேங்களா இது தான் வந்து எக்ஸ்கிளமேட்ரி அவுட் சைடில் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்குது எழில அப்படின்னு ஆ இது தான் வந்து எக்ஸ்கிளமேட் இது தான் வந்து இன்டர்ஜெக்ஷன் லுக் அட் த க்யூட் கிட்டன் கிட்டன் அப்படின்னா இது பூனைக்குட்டி அந்த ஒரு அழகான பூனைக்குட்டியை பாருவே அப்படின்றது ஐ மிஸ் த பஸ் ஓ வெல் அப்படின்றது நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் பஸ்ஸை ஓ வெல் அப்படின்னா இந்த ஆன்ற வார்த்தை எக்ஸ்கிளமேஷன் ஆ இன்டர்ஜெக்ஷன் ஊப்ஸ் இது இன்டர்ஜெக்ஷன் சி ட்ராப்டு த பர்த்டே கேக் அந்த பர்த்டே கேக்கு கீழே போட்டான் அப்படி சொல்கிறது ஓகேங்களா ஹலோ இட்ஸ் நைஸ் டு மீட் யூ ஹலோன்றது இன்டர்ஜெக்ஷன் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் இட்ஸ் நைஸ்னா உங்களை சந்திக்கிறது நைஸானது மகிழ்ச்சின்னு அர்த்தம் தர்த்தது 
வாவ் தட்ஸ் எ பிக் ஸ்பைடர் வாவ் அப்படின்றது இன்டர்ஜெக்ஷன் தட்ஸ் எ பிக் ஸ்பைடர் அது ஒரு பெரிய சிலந்தி அச் ஐ ஹார்ட் மை ட்ரோஸ் நான் என்னுடைய முழங் இந்த கால் விரல் இருக்குல்ல கட்டை விரல் அதை வந்து காயப்படுத்திக்கிட்டேன் அப்படி சொல்கிறது அச் அச்சுன்றது இன்டர்ஜெக்ஷன் தட்ஸ் எ குட் கொஸ்டின் தட்ஸ் அது அப்படின்னு எழுக்கிறாரா அதுதான் இன்டர்ஜெக்ஷன் ஓகேங்களா தட்ஸ் அது எ குட் கொஸ்டின் அது ஒரு நல்ல கொஸ்டின் தட்ஸ் ம் குட் கொஸ்டின் அப்படின்னா தமிழ் என்ன ஆ அது அப்படி சொல்கிறோம்ல தமிழில் அது ஒரு நல்ல கொஸ்டின் நல்ல கேள்வி ஆ அது நல்ல கேள்வி அப்படி சொல்கிறேனே நல்ல பதில் பதிலாக கேள்வி கொஸ்டின்னா கேள்வி ஆன்சர்னா பதில் அது ஒரு நல்ல கேள்வி அப்படி சொல்கிறது ஓகேங்களா ஓ யூ நீடு டு ஸ்லோ டவுன் அப்படி கத்துறது ஓ யூ நீட் டு ஸ்லோ டவுன் அப்போ இதுதான் வந்து இன்டர்ஜெக்ஷன் யூ நீடு டு ஸ்லோ டவுன்னா நீ வந்து வேகத்தை குறைக்கணும் அப்படின்னு ஆ வேர் ஆர் யூ ஹியர் ஃபஸ்ட் வேர் ஆர் யூ ஹியர் ஃபஸ்ட் ஓ வேர் ஆர் யூ ஹியர் ஃபஸ்ட் அப்படின்னா இங்கே யார் முதல்ல வந்தா அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே யார் முதல்ல வந்தது அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஓகேங்களா முதல்ல யார் இருந்தது வேர் யாருன்னு இல்லை கிடையாது வேர் யூ ஹியர் ஃபஸ்ட் இங் நீ எப்போ இங்கே வந்த அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா எப்போன்றத கூட கேட்க முடியாது ஓ வேர் யூ ஹியர் ஃபஸ்ட் யூ வேர் ஹியர் அப்படின்னா நீ இங்கே இருந்தன்னு அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டாக இருந்த நீ இங்கே ஃபஸ்ட்டாக இருக்கியா அப்படின்னு அர்த்தம் இது என்னென்னா நீ தான் இங்கே இருக்கியா அப்படின்னு கேட்குறது அதான கரெக்ட் ஓ வேர் யூ ஹியர் ஃபஸ்ட் நீ தான் இங்கே முதல்ல இருந்தியா அப்படின்றது ஏதோ ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆள் உட்காந்துட்டு போயிருந்திருக்காரு அவர் வந்துட்டார் திரும்பி நீ தான் இங்கே இருந்தியா அப்படின்ட்டு எந்த திசை வழி விடுறது இந்த மாதிரி ஓகேங்களா ஓ வேர் யூ ஹியர் ஃபஸ்ட் நீ தான் இங்கே முதல்ல வந்தியா அப்படின்றது முதல்ல வந்தியான்ற மாதிரி அர்த்தம் தான் இருந்தியான்ற அர்த்தம் ஓகேங்களா ஓகேங்க நெக்ஸ்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இன்னைக்கோட முடியுது ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக இருங்க ஒரு பாட்டை முடிச்சிட்டோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு போட்டமே ஒரு மனிதனோட பார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி எட்டு வகையாக போட்டு அந்த மனிதனோட பார்ட்ஸு கை அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று காட்டி இது மனிதன் மாதிரி இருக்கா அது மாதிரி இருக்கான்னு கேட்டோம்ல ஃபஸ்ட்டு கேள்வி ஞாபகப்படுத்தி பாருங்களே கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துறீங்களா ஞாபகம் இருக்கா இருக்கும் இல்லாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல திரும்ப முதல் தடவை போய் அதை வீடியோ கூட பார்த்துட்டு வாங்க அதில் சொன்னோம்ல பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு அப்படின்ட்டு இந்த ஃபார்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்றது முடிஞ்சுன்னா ஒரு ரிவிஷன் இருக்கும் அதை முடிச்சுட்டு டென்சஸ் போகிறோம் ஓகேங்களா டென்சஸ் எப்படி போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு டென்ஸ் பற்றி விளக்கம் கொடுத்துருந்தோம் இல்லைங்களா பன்னெண்டு டென்ஸ் ஒவ்வொரு டென்ஸும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தனித்தனியாக ஒரு டென்சஸ் அப்படின்னா காலங்கள் அப்படின்னா அதை பன்னிரெண்டு வகையாக பெரியும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் சொன்னோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் இல்லைங்களா ஏன் இருக்கா இப்போ நம்ம பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் முடிச்சிட்டோம் அடுத்த டென்ஸ் போக போகிறோம் டென்ஸ் போகும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் நிகழ்காலத்தில் எதிர்காலத்தில் இறந்த காலத்தில் ஒரு வார்த்தையை சொல்லணும் இது பண்ணணும் அது பண்ணணும்னா நீங்கள் வாட்டியாக எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுத்து இந்த டென்ஸ் நடத்திக்கிட்டு இருக்கும்போதே நீங்கள் நிறையா உங்களுக்கு நீங்களே இந்த ஆங்கில திறன் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறது உங்களால் உணர முடியும் நீங்கள் உங்களுடைய தான் நீங்களாகவே டெய்லி இந்த நிகழ்வு நடந்துச்சு அப்படின்லாம் எழுத முடியும் உங்களால் ஓகேங்களா ஷியோர் அதில் நீங்கள் உறுதியாக இருங்க கவலையப்பட தேவையில்லை உறுதியாக எடுக்கலாம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இன்றைக்கோட முடியுது நாளைக்கு வேணும்னா ஒரு ரிவிஷன் மட்டும் இருக்கும் அதுக்கடுத்து டென்சஸ் டென்சஸ் பற்றி பார்ப்போம் டென்சஸை பற்றி ஒவ்வொரு ஆளாக விளக்கம் கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா டென்சஸ் ஒவ்வொன்றும் பன்னிரெண்டு மொத்த டென்ஸ் பன்னிரெண்டு இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு டென்ஸுமே நம்ம ஆறு நாளுக்கு எடுக்கும் ஆறு நாள் ஏழு நாள் ஒரு டென்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஏழு நாள்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏழு பாடப்பிரிவாக வரும் ஏழு பாடத்திட்டங்களில் வரும் அதே மாதிரி பன்னெண்டு டென்ஸும் பார்த்துக்கிறோங்க எத்தனை பாடத்திட்டம் ஆகும் உண்டு ஆனால் பெரும் பெரும்பாலும் சேமாக வர்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் நிறையா தான் குறைச்சி அப்படியே கம்பைல் பண்ணிடுறோம் அப்படி இல்லாட்டினா தனித்தனியாகவே போடுறோம் ஓகேங்களா எதுவானாலும் சரி அல்டிமேட்டாக நீங்கள் இதை தொடர்ச்சியாக பார்த்துக்கிட்டு வாங்க நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அர்த்தம் தெரியறது அப்புறம் ஆங்கிலத்தில் வர்றதை பேசுகிறது புரிஞ்சுக்கிறது அப்புறம் நீங்களாம் பேசுகிறது இது எல்லாமே இந்த வீடியோவை தொடர்ச்சியாக பார்த்துக்கிட்டு வரும்போதே உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் நம்பிக்கையோடு இருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கிறோம் நவுன் அப்படின்னா
மனிதன் அனிமல்னா விலங்கு பிளேஸ் இதனோட பேர் சொல்லுனா தெரியும் இல்லை பெயரை விலகக்கூடியது ப்ரொனோன்னா ரீப்ளேஸ் என்னோன் அந்த பேர் சொல்ல வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி விட்டுரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ராஜா ஓடுகிறான் அடுத்து திரும்ப ராஜா பார்க்கிறான் ராஜா குளிக்கிறான் ராஜா சந்தைக்கு செல்கிறான் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருக்க தேவையில்லை ராஜா ஓடுகிறான் அவன் பார்க்கிறான் அவன் குளிக்கிறான் அவன் சந்தைக்கு போகிறான் அப்படி சொன்னால் போதும்ல இந்த இடத்துல அவன்றது யார் அவன்றது தான் ப்ரொனோன் ஓகேங்களா அதெல்லாம் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா ஹிசி இட்டு நேமு ஐவி யூ தே இதெல்லாம் பார்த்தோம்ல அதெல்லாம் ப்ரொனோ வேர்ப் அப்படின்னா ஆக்ஷன் ஏதாவது செயலை குறிக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே வேர்ப்புன்னு சொல்லுவோம் ஓடு நட குதி அப்படின்னு நிறைய வேர்ப் பார்த்தோம்ல நீந்து மாடு மேய் கூட்டு துவை கழுவு என்னென்னமோ சொன்னோம் நிறைய வார்த்தைகள் அதெல்லாம் வெறுப்பு ஆக்ஷன் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா அந்த நவுனை வந்து அல்லது ப்ரொனவுனை வந்து கொஞ்சம் விவரிச்சுட்டு கூடும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சோனைப்பட்டி இருக்கிறது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சோனைப்பட்டி சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ நீங்கள் முன்னாடி ஏதாச்சும் சோனைப்பட்டியாக கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுக்குற மாதிரி அதாவது எப்படி சொல்லலாம் நீங்கள் சோனைப்பட்டி வந்து சிவகங்கையில் இருக்குது ஆனால் சிறிய ஊரான சோனைப்பட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த சிறிய ஊரான அப்படி சேர்ந்து வருது இல்லை அந்த சிறிய ஊரான சோனைப்பட்டி சோனைப்பட்டியை விவரித்து வருது சிறிய சோனைப்பட்டி சின்ன ஊர் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதனால் அந்த சிறியன்ற வார்த்தை என்னது அப்ஜெக்டிவ் எதுக்காண்டி அப்ஜெக்டிவ் சொல்கிறேன் அட்வெர்ப்னு சொல்லாமல்னா அட்வெர்ப் வந்து வெர்ப ஆக்ஷனை பாதிக்கக்கூடியது இப்போ உதாரணத்துக்கு அவன் செல்கிறான் அவன் வேகமாக செல்கிறான் அந்த வேகமாகன்றது அட்வெர்ப்பு ஓகேங்களா வேகமாகன்றது அட்வெர்ப்பு ஏன்னா வேகமாகன்றது அது வந்து செல்கிறான குறியுது ஆனால் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா உயரமான அவன் அப்படின்னு அர்த்தம் அவனை குறிக்கிறது டேரெக்டாக உயரமான அப்படின்றது யாரை குறிக்கிது உயரமானன்றது எதுக்கடுத்து என்ன போடுவீங்க உயரமான செல்கிறான் எங்கேயும் சொல்லுவீங்களா உயரமான செல்கிறான் உயரமான ஓடுகிறான் சொல்ல முடியாது உயரமான மரம் உயரமான மலை அப்படின்னு அந்த வெறுப்பு நவுனதம் போடும் அடுத்தடுத்து ஒரு வார்த்தை வருது அதுக்கடுத்து பின்னாடி நவுனை போட்டோம்னா அந்த வார்த்தைக்கு முன்னாடி இருக்கிறது என்னென்னா அப்ஜெக்டிவ் தான் ஓகேங்களா அதே சமயத்தில் உயரமான மலை அப்படின்னா உயரமானன்றது அப்ஜெக்டிவ் ஏன்னா மலையை குறிச்சிச்சு ஆனால் மலை உயரமாக இருக்கிறது ஏன்னா இருக்கிறத குறிக்கிது உயரமாகன்னு ஓகேங்களா அந்த இடத்துல உயரமாக அப்படின்றது அட்வெர்ப்பு குழப்பமே வேணாங்க சிம்பிளான ஐடியா ஒரு வார்த்தை சொல்கிறீங்க அதுக்கு பின்னாடி வந்து பொதுவாக இந்த கான்செப்ட் வரும் ஓகேங்களா ஒரு வார்த்தை சொல்கிறீங்க அதுக்கு பின்னாடி வந்து நவுனோ ப்ரொனோனோ வந்து சின்னச்சிங்க பேர் சொல்லோ ஏதோ ஒன்று பிரதி பெயர் சொல் ரெண்டு வந்துச்சுன்னா கண்ண முடி நீங்கள் அதை சொல்லிடலாம் அது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் உண்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு உயரமான மலை அப்போ அந்த உயரமானன்றது என்னது மலை மலைன்றது என்னது நவுனு அப்போ உயரமானன்ற வார்த்தை என்ன ஆயிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்ஜெக்டிவ் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா சிறிய கிராமம் இப்போ கிராமம் இருக்குது பேர் சொல் சிறியன்றது அப்ஜெக்டிவ் சிறிய கிராமம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு இந்த மாதிரி தாங்க அட்வர்பு அப்ஜெக்டிவ் எல்லாமே பிரிச்சுக்கிடலாம் ஓகே ப்ரொப்போசிஷன்னா பார்த்தோம் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம் ரெண்டு லட்சர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரொப்போசிஷன் ப்ரொப்போசிஷன்னா வந்து ஒரு முன்னிடை சொல் அப்படின்னு இருந்தோம் ஒரு சொல்லுக்கு முன்னாடி எதையோ ஒன்று சேர்க்குறோம் அதான் ப்ரொப்போசிஷன் ஓகேங்களா ப்ரொப்போசிஷன் என்னது முன்னிடை சொல் கஞ்சங்ஷன் ப்ரொப்போசிஷனாக முன்னிடை சொல் சொன்னோம் எது எதுக்கெலாம் இந்த இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட பார்த்தோம் நான் வசிக்கிறேன்னு சோனைப்பட்டின்னு சொன்னால் நல்லா இருக்காது நான் சோனைப்பட்டி இல் இல் அப்படின்னு வசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லுன்றது அந்த ப்ரொப்போசிஷன் அப்படி சொன்னோம் இல்லைங்களா நான் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வருகிறேன் நான் பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து அப்படின்னு வருதா அந்த இருந்துன்றது ப்ரொப்போசிஷன் அப்படிலாம் பார்த்தோம் கஞ்சங்ஷன் ஆனால் கஞ்சங்ஷன்னா ஒன்றும் ஆகும் இல்லை கனெக்ஷன் அப்படின்னு ஆகும் வச்சுக்கோங்க கனெக்ஷன்னா இணைக்கிறது ரெண்டு வார்த்தை ரெண்டு வேர்பு எதையோ ஒன்று ஜாயின் பண்ணக்கூடியது அவ்வளோதான் இன்டர்ஜெக்ஷன் அப்படின்னா இப்போ தான் பார்த்தது ஓகேங்களா ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங்கு சடன் எட எமோஷன் இதெல்லாம் சொ சொல்கிறதுக்கு இன்டர்ஜெக்ஷனை பயன்படுத்துகிறோம் பட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சு ஓவர் இதோட முடிஞ்சு இந்த இதில் பேசிக்கான பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சை பற்றி சொல்லிவிட்டோம் அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சை பற்றி ஓவராலாக அந்த ஃபஸ்ட் லட்சரில் போட்டோம்ல அதை அப்படிலாம் முடிச்சுட்டு ரெண்டாவது தடவை போகும்போது திரும்ப போய்க்கலாம் ஓகேங்களா நான் ஒன்றா என்னென்ன அஞ்சு வகையாக பிரியிறது என்னென்ன நான் அதே மாதிரி அட்வர்ப் எப்படி அஞ்சு வகையாக பிரியுது அப்ஜெக்டிவ் எப்படி அஞ்சு பத்து வகையாக பிரியிறது இப்படிலாம் இருக்கும் ப்ரொப்போசிஷனில் என்னென்ன வகையில் இருக்குது கன்ஜங்ஷனில் என்னென்ன வகையில் இருக்குது அத
பேசிக் லெவல் முதல் முடிச்சிடும் அடுத்து ரெண்டாவது பேசிக் பேசிக் டூ அப்படின்னு கூட வச்சுக்கிறீங்களே அதில் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஓரளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறோம் பொதுவானவைகள் லாஜிக் கொஸ்டின் இன்றைக்கி ஒரு லாஜிக் கொஸ்டின் நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா அதாவது நீங்கள் ஒரு டிரைவர் அப்படின்னா கற்பனை பண்ணிக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து என்ன வரீங்க நீங்கள் ஒரு டிரைவர் நீங்கள் கார் ஓட்டுறீங்க கார் ஓட்டக்கூடியவர் ஓகேங்களா உங்கள் கார் சரக்கு லாரி சரக்கு வண்டி சரக்கு வண்டின்னா பொருட்களை ஏற்றி கொண்டு போடுறது ஓகேங்களா அதில் வந்து ஆயிரம் ஆப்பிள்களை ஏற்றலாம் எத்தனை ஆப்பிள் எப் எத்தனை ஆப்பிள்களை ஏற்றலாம் ஆயிரம் ஆப்பிள்கள் ஓகேங்களா ஆனால் ஒரு அங்கே வந்து மொத்த ஆப்பிள்கள் வந்து ரெண்டாயிரம் ஆப்பிள் இருக்குது அந்த ஒரு கீழே அங்கே ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து ரெண்டாயிரம் ஆப்பிள் இருக்குது அந்த இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகணும் இந்த ரெண்டாயிரம் ஆப்பிளையும் டிரைவராக இருக்கிற நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அவர்கிட்ட பேசுகிறீங்க நான் இந்த இடத்துல வந்து கொண்டு போகிறீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கொண்டு போயிடுறேன் அப்படின்றீங்க அவர் சந்தோஷமாக ஒத்துக்கிட்டாரு ஓகே அதுக்கு என்ன சார் உங்களுக்கு வேணும் சார் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஆப்பிள் எனக்கு சாப்பிட்ருவேன் அப்படின்றாரு இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்ருவீங்க ஆனால் கொண்டு போய் உங்களுக்கு சேர்த்துருவேன் அப்படின்றீங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக அந்த வண்டியோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோனா ஆயிரம் ஆப்பிள் தான் ஏற்ற முடியும் கெப்பாசிட்டினா என்னன்னு தெரியுமில்ல அந்த வண்டியில் ஆயிரம் ஆப்பிள் தான் ஏற்ற முடியும் அதுக்கு மேலே ஒரு ஆப்பிள் ஏற்றினா கூட வண்டி பஞ்சராயிரம் வண்டி போகாது இழுக்காதுன்னு வச்சுக்கிறீங்களே எப்படியோ அதுதான் அதனுடைய பலம் அந்த வண்டிக்கு ஆயிரம் ஆப்பிள்கள் தான் அதனோட ஏற்ற முடியும் அதுக்கு மேலே ஏற்ற முடியாது இப்போ ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஆப்பிள் டிரைவர் சாப்பிட்ருவார் நீங்கள் டிரைவர் நீங்கள் தானே நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஆப்பிளை சாப்பிட்ருவீங்க வண்டியோ ஆயிரம் ஆப்பிள்களை தான் ஏற்றும் ஆனால் அந்த ஆயிரம் ஆப்பிள்களை இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போனோம் சொல்லுவோம்ல அந்த இடத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு வந்து ஆயிரம் கிலோமீட்டர் புரிஞ்சுங்களா புரிஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இங்கே இருக்கிற ஆப்பிள்கள்லாம் ஏற்றிட்டு போனோம் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஆப்பிளை நீங்கள் சாப்பிட்ருவீங்க அப்போ ஆக்சுவலாக அங்கே எத்தனை ஆப்பிள் கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்க அப்படி பிளாங்காக பார்த்தீங்கன்னா என்ன தோணும் அப்படியே ஆயிரம் ஆப்பிள் ஏற்றிட்டு போவேன் அங்கே போய் சேரும்போது ஆயிரம் ஆப்பிள் ஆயிரம் கிலோமீட்ரு தீர்த்துருவேன் எல்லாத்தையும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ப்ராஃபிட்டே கிடையாது அப்புறம் அந்த ஆப்பிளை கொண்டு போய் அங்கே போய் விற்றா தானே அவருக்கு பணம் வரும் அந்த ஆப்பிள் அங்கே ஏற்றுனவருக்கு ஏற்றி விட்டார்ல ஒரு ஆள் சொந்தக்காரர் ஆப்பிளுக்கு சொந்தக்காரர் அவருக்கு பணம் வேணுமே அப்போ அவர் ஒரு ஆப்டிமைஸ்டாக ஒரு வியூ கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஏதோ ஒரு தீர்வு இருக்குது இவருக்கு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஆப்பிள் கொடுத்தாகணும் அதே சமயத்தில் அந்த பக்கம் ஆப்பிள்களை சேர்த்தாகணும் எப்படி சேர்த்துருப்பாரு குழு வேணும்னா கொடுக்குறேன் வண்டியை ஊடாக நிறுத்திக்கலாம் ஓகே இந்த இடத்துல வீடியோவை நிறுத்திட்டு எப்படியோ கொண்டு போய் அந்த பக்கம் ஆப்பிள் சேர்த்துட்டாரு அது மட்டும் நிறையா வச்சுக்கிறீங்க ஓகேங்களா ஆப்பிள் கொண்டு போய் அந்த பக்கம் சேர்த்துருக்காரு கொஞ்சம் ஆப்பிள் நிறைய ஆப்பிள் கிடையாது எல்லா ஆப்பிளும் ரெண்டாயிரம் ஆப்பிளும் போய் சேர்க்கல எக்ஸாம்பிளுக்கு ஐநூறு ஆப்பிள் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாரு எப்படி சேர்த்துருப்பாரு ஆயிரம் ஆப்பிள் ஏற்றிட்டு போனாருன்னா ஒரே தடவையில் காலியாக போயிடும் அங்கே போய் ஆயிரம் கிலோமீட்ரு ஒரு ஆப்பிள் ஒரு கிலோமீட்டர் சாப்பிட்டுருப்பாரு கலியாக போச்சு திரும்ப ஆயிரம் ஆப்பிள் ரெண்டாவது ஏற்றிட்டு போனார்னா ரெண்டாயிரம் ஆப்பிளும் கலியாக போயிருமே ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஐநூறு ஆப்பிள் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாருன்றேன் எப்படி சேர்த்தாருன்னு நீங்கள் யோசிங்க இந்த இடத்துல வீடியோவை நிறுத்திக்கிறீங்க யோசிங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட டைம் எடுத்துக்கிறீங்க அதுக்கடுத்து ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா செக் பண்ணுங்கள் அப்படி கண்டுபிடிக்கிறனாலும் பிரச்சனை இல்லை செக் பண்ணலாம் கேட்டுக்கிறீங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஓகேங்களா ஓகே இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி பார்த்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறோம் இப்போ ஆன்சர் சொல்கிறேன் அதாவது முதல்ல ஆயிரம் ஆப்பிள் ஏற்றிட்டு ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டர் போகிறாரு இப்போ எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிட்ருப்பாரு ஐநூறு ஆப்பிள் சாப்பிட்ருப்பாரா இப்போ வண்டியில் மீதம் எவ்வளோ இருக்கும் ஐநூறு ஆப்பிள் இருக்குமா ஐநூறு ஆப்பிள் இறக்கி ஆனை வச்சுப்பிட்டு திரும்பி அந்த ஐநூறு கிலோமீட்டர்லேருந்து ரிட்டன் பண்ணிட்டார் அங்கே வந்து ஐநூறு ஆப்பிள் இறக்கி வச்சுப்பிட்டு ஐநூறு கிலோமீட்டரோடு ரிட்டன் பண்ணி திரும்ப வண்டியில் என்ன பண்ணுறாரு ஆயிரம் ஆப்பிள் இருக்குல்ல மீதி இருக்கிற ஆயிரம் ஆப்பிள் அதை ஏற்றிக்கிட்டு திரும்ப கிடக்கிறாரு அந்த ஐநூறு கிலோமீட்டர் போகும்போது கரெக்டாக எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிட்ருப்பாரு ஐநூறு ஆப்பிள் சாப்பிட்ருப்பாரு இப்போ வண்டியில் எத்தனை ஆப்பிள் இருக்கு ஐநூறு ஆப்பிள் இருக்கு ஆல்ரெடி முதல்ல ஒரு த